ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ തന്നെ റൈസാണ് കബാലിയത്ത് റൈസ് ഈ ഒരു റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരക്കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റൈസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും ഈ ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ഈ റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ പറയുന്നത് ബിരിയാണി നമ്മുടെ കപ്സ റൈസും കൂടി ഉള്ളൊരു മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാക്കിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള ഞാനിവിടെ വലിയ മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സവാള എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ സൈസിനുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റും ചെറിയ സൈസിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളാണ് വേണ്ടത് അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ എണ്ണ ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കപ്സ മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് ഇതുപോലെ കപ്സ മസാല വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മതി അര ടീസ്പൂൺ അല്ല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കത് ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓയിൽ വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വണ്ട് വന്നാൽ മതി അന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കപ്സ മസാലയും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളിടുന്ന സമയത്ത് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഒരുപാട് തീ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറുന്ന വരേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവിയേറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കനൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
ഒരുപാട് വേ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത അരിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്തതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിന് എന്നാൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ വിട്ടുപോയി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് വിട്ടു പോകരുത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണയും നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് തീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവും ചോറ് പാകത്തിനും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വറ്റി വരാനിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മജ്ബൂസിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മജ്ബൂസിനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത് പോലത്തെ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്